。另外，等下午那几个同学要到新分公司面试，你安排人接待一下吧。是。可是江总，您当年就是被他们造谣霸凌，差点上不了大学，为什么还？江曼如，就你啦！爱打小报告，嗯？打呀！打呀！打呀！打呀！打呀！哈哈哈！我已经帮你申请了清北办保送面的，不用高考，就可以去上大学了。放心吧，老师不会告诉我招你去的，他也不会再欺负你。事情都过去那么久了，何况王老师特地让我照顾他们，没有王老师，我也不可能有今天的成就。当年他们都有权有势，如今却混得连个工作也没有，能帮就帮吧。我也该放过我自己了。是。哎，美琪，你说鼎盛这么大的集团，为什么让我们来面试啊？就是啊，哎，我之前那个领导啊，想跳槽过来，他们都没要。更何况咱们这些小喽啰呢？是不是搞错了呀？冯经理到了。哎呦，让您久等了。这几个人什么来头？总裁居然安排我亲自接待。赵美琪，总裁好像有个表妹，就叫赵美琪。原来如此。赵小姐，有什么事儿尽管吩咐，我一提议总裁，照顾好您。难道他把我当成总裁的关系户了？也好，这样以后在公司我就不会被欺负了。总经理，我和总裁的关系啊，还是不要让人知道的好。哦，是是是是是,是。嗯，美琪，原来是你帮我们安排的面试啊。嗯、谢谢你啊，美琪，那你就是我们家的大额认子。都是老同学，应该的。嗯，啊，<笑>是。那个面试马上开始了，各位到会议室准备一下吧。面试官稍后就到。哎，请。你好，我们是来面试的。江曼如，怎么是你啊？怎么不能是我？你一个从高中就开始搞破鞋的臭婊子，不在大街上卖，来鼎盛村，一个一把年纪的烂货，哪个男人会要他？这不，来这当保洁了吗？这么多年了，你们还是一点没变，张口就来。我可不是什么保洁，我今天是专门为你们二来的。这少，哎，人家特意让你去照顾个生意。臭婊子，赶紧滚啊！等我面试官来了，耽误金鼎盛，老子让你好看。你们知不知道，今天面试的机会是谁给你们的？你们知不知道，今天面试的机会是谁给你们的？当然是美琪啦。难不成是你这个臭保洁啊？他笑什么？我笑你们这么多年了，只长年龄不长脑子。你好了，楠楠，跟他一个臭鸡有什么可计较的呢？他就是嫉妒我们，嫉妒咱们能来鼎盛集团参加工作，而他呀，只能做着最卑微、最低贱的保洁工作。嗯、看来你们已经确定。你们能入职了？当然啦，有美琪在，我们在鼎盛，横着走都行。张曼如啊，识相点啊，就赶紧滚蛋，别再丢人现眼。你们有什么资格让我走？你赖着不走，不就是想让我们走后门吗？我告诉你，江曼如啊，你死了这条心啊，我就是把这机会给条狗都会给你。你们难道不知道吗？鼎盛的面试是最严苛。不仅看资历，还要看人品。就你们这副德行，鼎盛是绝对不要的。不过，如果
，你们真心给我道个歉。看在我们同学一场的份上，我可以再给你们一次面试的机会。<笑>江曼如，你穷疯了吧？你大白天做白日梦啊？一个保洁在这儿装什么大老板啊？还给我们机会？一个出来卖的啊，就算给我们工作了，我们也可以干。嫌脏。<笑>看来我还是低估你们无耻的程度了。实话告诉你，我就是今天的主面试官，你们面试的机会就是我给的。耶，臭婊子还在这装！我看他就是故意找茬，想毁了我们的面试。我是想帮你们。何景刚，你如果再在这胡说八道，我让你连保洁都做不成。你们不相信我是吗？你们好好看清楚了，这是面试官的证件，我就是今天的主面试官。你们给我造黄谣打人都是犯法的，你拿个假证吓唬谁呢？没错，你要是不靠卖身，怎么能来鼎盛当保洁呢？还干到办公室来了，你才是犯罪吧？嗯、你们再说了，有谁看到我们打人了？有吗？没有啊！<笑>我警告你，赶紧滚吧！如果敢耽误我们面试，就不只是挨打这么简单了。要是再不滚啊，就把他的衣服扒干净，发到网上，让大家看看这婊子长什么样子。<笑><笑>你们不相信我的身份是吧？这证件上有编码，一查便知是真是假。嗯、臭婊子，我就知道你在骗人！哎，这他妈是你啊！这一定是在刚才办公室拿错了。这是我下属的证件，一样能证明我的身份。这证件上写着总裁秘书，你不要告诉我，你一个臭保洁的，是总裁不臭？<笑>哦，我明白了。怪不得一个臭保洁能这么猖狂呢，原来是勾搭上总裁秘书了呀！啊，这<笑>小时候啊，勾搭老师拿高分，现在长大了，勾搭总裁秘书找工作，真是狗改不了吃屎，见到狐狸。看来我就不该给你们机会了，我现在就给林雨打电话，看他来了，你们还有什么好说？难道他真的认识总裁秘书？万一把你叫来，我的假身份不就暴露了吗？就算你勾搭上总裁秘书又怎么样？我们美琪的靠山可是总裁，他想弄死你们，就像捏死一只蚂蚁一样简单。真的吗？对了，楠楠，咱们呀得让他写一份承认书，承认他呀跟这个总裁秘书有奸情。到时候呢，这把柄啊就在咱们手上了。志超，压着他，让他写。好。姐姐，姐姐，你快点！你们停止无法无天！哎呦呦，我好怕！打！住手！住手！林伟，没事吧？没事。糟了，他们真的认识？看来我必须让大家相信，他们真的有一腿。你们好大的胆子，敢在这儿动手打人！你们两个果然有一腿啊！胡说什么？怎么自己敢做，不敢让人说呀？哎，我就说，总裁秘书跟保洁搞破鞋了，快来看呐！你林秘书，别太放肆了。你要是不想让这些丑事宣扬出去呢，就给我们三个安排整个鼎盛集团最好的职位。没错。我们还要年薪一千万，<笑>还要给我们每个人配辆百万级别的豪车。你们简直是在做梦！不答应我就把你和这个贱人勾搭的视频发到网上去，看你还怎么做这个总裁秘书。以鼎盛集团总裁的作风，可能直接就把你开了，让你永无翻身之日。看来你对鼎盛的总裁很了解。
，那你们知不知道，站在你们面前的就是鼎盛集团的总裁？我呢？江曼如是什么货色？我们不知道吗？他就是一个人尽可夫的婊子，他可能会是鼎盛集团的总裁。<笑>我说我是鼎盛的总裁，有林伟作证。他说他有总裁当靠山，谁能作证？我能让他们两个来面试，就是最好的证明。赵美琪，你还在装？我问你们，你们是不是昨天下午三点收到的面试通知？是又怎么样？你不会想说？是你让我们来面试的吧？就是我，我看在我们同学一场的份上，想给你们一次面试的机会，结果你们却狗咬吕洞宾，不知好歹。哎呦，敢骂我们是狗啊？难道你忘了当初教唢的滋味你。你啊<笑>，美琪、啊，你看看他这么欺负我们，不然你直接告诉总裁，让总裁把他们两个全部都开除、哎。不行，这种小事你怎么能麻烦总裁呢？我能解决。江曼如，你不是说你是鼎盛集团的总裁吗？那这个总裁专属的保险柜，你能打开吗？我打开了又如何？打开了就能证明。你就是鼎盛集团的总裁，你没有撒谎。我们呢，可以跪下磕头，比你叫爸爸。但是如果你没有打开呀，那你就给我们跪下。哎呦，然后你永远离开鼎盛集团。一言为定。一言为定。志<笑>超呀，他又在装啊？你觉得他打得开吗？不开。什么？他居然真的把保险箱打开了？难道他他他真的是总裁？怎么可能？绝对不可能！你们别忘了，他高考都没考过，大学都没上，一个只有高中学历的垃圾，怎么可能会是总裁？哼，没错，鼎盛集团总裁可是清北大学的高材生，不可能是这个贱人。我当年是被保送去清北的。根本不需要高考，你少在这唬人了。你以为我不知道是吧？明明是你自己退的学，谁知道啊？你当初是怀了哪个野男人的种？<笑>偷偷跑去生孩子了。刚刚你们说能打开保险箱就能证明江总是总裁，现在已经打开了，你们还有什么好说的？林伟，你别以为我不知道。江曼如这种贱人勾搭在一起，打开这个保险柜，肯定是用他的身体交换的吧？你嘴巴放干净点！怎么被我说中了？你居然敢把总裁的保险柜密码泄露给一个抽保洁的？我怀疑你们两个图谋不轨啊！你，美琪，咱们直接把他们两个阴谋告诉总裁，这可是个立功的好机会呀、啊！对。这总裁啊，一定会好好的奖励我们，给我们最好的职位，最高的薪水。<笑>到时候单独去告诉总裁，所有功劳也都是我一个人的。这两个人啊，还得跪着舔我，心甘情愿的给我当狗。另外，叫人把他们给我赶出去。是。我手机里呀、啊，可有你们两个勾搭的视频。就算是总裁来了，我也不怕。你说怎么站着？哎哎，那个冯经理，你来的正好。这个林伟，哎呀，哎哎，冯冯，林秘书，不是说总裁今天不来了吗？您您这是替总裁来面试来了？美琪，这个冯经理，我也跟他们是一伙的。冯德才，他们三个的面试资格被取消了，立刻让他们滚蛋。哎，林秘书。他们可都是总裁亲自吩咐我接待的，是不是有什么误会？没有误会，他们根本就没有鼎盛面试的资格。你是谁呀、啊？他啊，他是
，林伟的情妇，一个低贱的保洁。什么？冯经理，他呀跟这个林伟里应外合，想要盗取公司的机密文件。那个保险箱就是这个贱人打开的。一个保洁能打开总裁的保险箱？对呀，我们啊今天进来的时候啊，就看到这个女人在这儿鬼鬼祟祟、偷偷摸摸的，肯定是想盗取公司的机密，对吧？啊，对，我们都看到了，她就是小偷。嗯。这是我自己的保险柜，我打开有什么问题吗？你的？当然，而且这里面根本就没有什么机密文件，只是一些废弃的合同。不信你看，是不是废弃合同？我一看就知道。周小，怎么了，周小姐？冯经理。千万不要中了这个女人的奸计。她呢，就是想盗取公司的机密文件，想着万一出现任何问题，拉大家一起下水。就是。嗯，好你个贱人，居然敢害我！你敢打江总？林秘书，你为了包庇你的姘头，居然敢让他冒充总裁？你没想到赵小姐是总裁的亲戚吧？哼，赵小姐。多谢你替我解围，不然我就玩完了。喂、哎，好说，冯经理啊，你可要擦亮眼睛，这两个人啊，不是什么好东西。没错，冯德才，你简直是非不分。他有什么证据证明他是总裁的亲戚？这个赵小姐好像确实没有说过跟总裁是什么关系。哎，赵小姐，您跟总裁是什么关系啊？冯德才，你算什么东西啊？啊！你敢来质疑我？我告诉你，这次我来公司就是总裁让我来处理分公司违法乱纪的事情。好了，现在我不管了，我回去就告诉总裁，你和这两个人是一伙的。看来这个赵小姐真的是总裁表妹，那这个女人绝不是总裁。林秘书官再大，也没有赵小姐跟总裁亲。我得抱好赵小姐的大腿，说不定能让我当个总裁秘书。人一起去坐牢啊！哎哎，赵小姐，你别走呀！不走也可以，我呢，给你个将功补过的机会。去，把这两个人给我绑起来，绑到总裁办公室里去。你敢？哎、这这还快去！王队，把他们两个给我绑起来！我看你们谁敢！你们这对狗男女还真是不要脸呀！当着这么多人的面在这儿卿卿我我，你敢让我恶心谁呢？还不赶紧把他给我带走！不走，江总，快走！我可是鼎盛的总裁，被谁来动了？好你个贱货、啊！你知不知道赵小姐是总裁的表妹，敢当着她的面冒充总裁，你不想活了是吧？表妹，原来这个冯德才把我认成了总裁的表妹啊！事到如今，我必须认下这个身份，把江曼如的奸情坐实。没错，我就是总裁的表妹，江曼如。你这么低贱的人，居然敢冒充我的表姐，你算什么东西？冯德才，那儿有一桶水，去把它给我浇醒，让它长长记性。是。哈哈哈哈哈哈！江总，你们这群疯子还要不要枉法？怎么？你你急了？心疼了是吗？因为我告诉你，这个江曼蓉从上高中开始就是个不知检点的烂货。现在呢，又想搞垮鼎盛集团，一切都是他活该！你还打我？我打你是因为你该打，你还以为我是当年那个任你欺负霸凌的江曼如吗？你敢打我，我要告你！你坐牢，你们，你们都要替我作证！赵小姐，你放心，我给你作证。我没能作证。对，他在说谎。总裁根本就没有表妹，他就是个骗子。我以为你
根本就是怕你跟这个江曼如之间的奸情，还有你们涉嫌偷窃公司机密的事情暴露了，所以才在诓骗大家。我告诉你，你现在为了这样一个贱人，放弃了你总裁秘书这么好的职位，你知道吗？就是这样吧，林薇，只要你愿意承认你跟江曼如之间的奸情，我可以放你吧，让你继续留在鼎盛集团，做一个保安。你。赵小姐，您真大度了。至于你江曼如，我要让你一个一个给所有的员工磕头道歉，才算完事。江曼如，还不赶紧跪下来，给赵小姐磕头道歉。给她跪，她也配。哎，好你个贱货！来人，把她给我压住，现在就跪。赶紧收手，不然你们一定会后悔的。江曼如，你怎么还是这个样子啊？十年了，你上学的时候呢，就爱装正义使者，爱打小报告。谁不知道你是班主任的小情人？你们早就有一腿了吧？哦，怪不得敢勾搭总裁的秘书呢，原来是个惯犯。这种人在古代。真的是被金烛笼的，嗯，真给咱鼎盛丢人。丢人！赵美琪，十年前你就欺负霸凌同学，每天抽烟喝酒和小混混混在一起，没想到十年之后了，你还是这副做派。我已经不是当年那个任你们欺负的我了。如果你们再不认错的话，我一定不会轻饶你们的。好大的口气，不知道的。还以为你真实的鼎盛集团的总裁呢，就是、啊，<笑>一个臭保洁跟垃圾待久了，说句话都臭气熏天的，那就用抹布好好擦擦你的嘴，<笑>放开我，放开我，哈<笑><笑>我再来啊！不用，哎呦，不走，不走，快老实点啊！哎呦，副总，您怎么来了？怎么会这么多人呀、啊？不是在面试吗？呃，是在面试，这里面在做场景模拟呢。啊，是是是是是是。是是是是这个时间将拉开来了。你们见李秘书了吗？呃，没有，没没。应该是先去办公室。你们好好面试吧。来来，副总慢走，慢走。到他们这个时候了，还想勾引美丽，贱不贱啊？臭婊子，我看你是不进棺材不落泪啊！啊！既然你这么喜欢当婊子，那不如扒了他的衣服，把他发到网上，让所有的男人都看看他是个千人骑、万人弄的烂货。总经理，好，我怕，快点吧。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！啊啊啊！滚！林秘书杀人了！林秘书杀人了！小柔，你们
这群畜生，居然敢分我对江峰！我林秘书，你为了他伤了这么多人，我手机里全部拍下来，怎么着？你想跟这个贱人一起滚蛋吗？这总裁办公室也没人，江总去哪儿了呢？江总已经去会议室了，把手机给我。你要干什么？这手机里有什么呀？你这么紧张？把手机还给我！你要是不说，我就把它砸了。不要！我手机里可是有上亿的骚货，你要是把我手机摔了，你一定会坐牢的。真是底层的东西啊，装都不会装啊！还上亿的项目让我坐牢，就这破手机啊！我告诉你，我今天就把它砸了，你看你能怎么样？我，不要！住手！呃，副总，来，副总，林秘书勾结这个臭保洁，想要窃取总裁的机密文件，被我。当场抓获，美琪，啊，这个冯德才竟然抢我们的功劳！蠢货，万一我的假身份暴露了，咱们都得玩完。没事儿，让他抢吧，这功劳我不爱。副总，你可得替总裁好好教训教训他们两个。啊哎呀，副总，难道这个副总已经跟那贱人是一伙的？不行，我得赶紧跑。他，就他打着。江曼竹，害得我进不了鼎盛，你也别想好过。等我查出你手机里的脏东西，我一定让你生不如死。难道是因为我没有看管好总裁的文件，惹怒了陆总？难道没有活干是吗？赶紧滚回自己的工位去！哎哎哎，陆总，陆总，陆总，陆总，陆总，哎哎哎，副总，你消消气，我这就安排人把这么多小偷给抓起来，送到警察局去。来人，把他们两个给我抓起来！哎，我你个蠢货！来人，给我抓起来！我，江总。你们伤的重不重？我派人送你们去医院。来，不用了，老夫。老夫，你们早就认识？哦，原来你们三个人是一伙的。<笑>我这就到总裁那儿去揭露你们的罪行，到时候我就是分公司的总经理。炒总裁，才想当总经理？你睁大眼狗眼看，站在你面前的。就是总裁，什么？他就是总裁？不对呀、啊，肖曼荣明明刚才还在打打扫卫生呢。而且，他连大学都没有上过，那怎么可能是鼎盛的总裁呢？我早就和你们说过了，我是被保送清北的，而且鼎盛集团是我在大学的时候就创办的。你们都被赵美琪给骗了。你们好好看看，这就是我们江总收购分公司的新闻。完了，完了，完了！这下都完了。他真的是总裁，那我刚才，江总，江总，我真的不知道，我真的不知道您就是总裁，你饶我一条狗命吧，江总，江总。满满如，我错了，这谁也没想到你是鼎盛的总裁呀、啊，满如。哎，满如，你看在我们家啊，还有四个老人和三个孩子要养的份上，就原谅我吧啊。我给你磕头了，曼如，曼如，我错了。我原本我看在班主任的面子上，看在我们同学一场的情分上，给你们一次面试的机会，结果换来的却是你们的霸凌和羞辱。我们面试的机会是你给的，那赵美琪，赵美琪她根本不是什么总裁的表妹，你们都被她给骗了。什么？那个臭婊子敢骗老子？曼如。
，我我们也是被骗的呀！万如，你饶了我们吧，万如。万如，我们也是无心的呀。无心？十年前我在学校就遭受你们的霸凌和造黄谣，十年后你在公司差点要了我的命，还说是无心的。这一次，我绝对不会放过你们这些霸凌者。走了就走，赵美琪跑了。我的手机，副厂，哎呦，副，副来，副总，糟了，赵明熙把我的手机拿走了，你现在立刻派人去把他追回来，千万不要让里面的项目资料泄露了。是，老傅，把他们三个给我送进警察局。是，江总，江总，江总，您就饶了我的狗命吧，江总。哎呀，麦茹，你饶了我，别回来，麦茹，饶了我们，麦茹。另外，把他们三个的家人从 A 市除名，生生世世不能回来。来人。那拿出去！张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，张三叔，三天后，我要给我的班主任王老师举办六十岁的寿宴。这次就在我名下的豪爵酒店至尊宴会厅举办。你记住，这一次不能有任何闪失。是，我一定办好。啊、哦，这鼎盛总裁也太给王老师面子了，居然选在全 A 市最豪华的宴会厅给他老人家过大寿。在场有不少 A 市的名人权贵。大家都想跟这个从未谋面的金融天才攀关系呢。<笑>咱们呢是师出同门，待会儿啊，鼎盛集团总裁来了，咱们得好好捧着，万一就攀上关系，可就飞黄腾达了啊！<笑><笑>这不是当年辍学的江曼如吗？骗得这么漂亮吗？当年她可是出了名的受欺包，还亲哥哥都欺负她，如今看起来倒像个女强人了。哼、嗯！我就知道这个贱人打扮的花枝招展的，一定又想勾搭男人。美琪，你知道江曼如的卦，赶紧说来听听。她呀，现在鼎盛集团新收购的分公司里当保洁。保洁？哦对呀、啊，而且也不知道使了哪股子狐媚子劲儿，居然勾引上了总裁的秘书。我去，没想到啊！哎，你说这曼如还有这么风骚的一面呀、啊？像他这种婊子啊，勾搭谁都很正常。我看他今天来到这儿，就是为了找更大的金主，鼎盛的总裁。这么说，鼎盛的总裁是个男的？江曼如。居然敢偷窃鼎盛项目资料，我今天一定要让你好看！这视频上的人是江曼如，没想到他玩的这么花呀！啊！这是谁放的视频？马上给我滚掉！是我，江曼如。你今天不是来找金主的吗？我刚好放出来，让大家都看看你是个什么货色。赵美琪，你还是像以前一样又傻又笑。你以为你放这些视频我会感到羞辱吗？根本不会，<笑>这些全都是你犯罪的证据。大家可以看出来，我是被强迫的。而你偷拍视频的，你就是主犯。你不要在我面前装大尾巴狼。我告诉你。你别以为有那个林秘书给你撑腰，你就可以为所欲为。今天的寿宴是鼎盛的总裁举办的，原来你也知道啊！我当然知道，我还知道呢。鼎盛的总裁今天会到这儿，到时候我就把你和那个林伟的奸情，还有你盗取公司项目资料的事儿，一个一个一个的报给总裁。你说总裁会怎么着你啊？项目资料，你动了我的手机，看了里面的东西。这里面呀、啊，可都是你的犯罪证据。我把它交给总裁，总裁一定不会放。你就这么自信？你觉得鼎盛的总裁会相信你一个没有底线的骗子
，命赚没些，你冒充分公司总裁表妹的事情，公司已经人尽皆知，你今天居然还要连着参加狩猎！妙了！哎哎，白梅生，江曼如，这可是鼎盛总裁的宴会，你居然也敢闹事！我这叫以其人之道还治其人之身。江曼如，这个贱人，你和林伟之间的奸计被识破了，你就大闹会场。我告诉你，鼎盛总裁不会放过你这种人的。看看啊，这就是底层女人的悲哀。江曼如，我劝你啊，就老老实实当个保洁就好了。你不要想着靠着勾引一个男人可以上位，在那些有钱人眼里，你就是连妻都不如、啊。我靠自己的本事走到今天的位置，我根本不需要靠男人。什么位置啊？啊？男人枕边的位置吗？啊？<笑>你的脑子里。只能想那些下三滥的东西吗？哎，你个臭婊子，我好言相劝你，别脸不要脸是吧？啊，好好好好好，大家都是同学，何必呢？曼如，你就给美琪道个歉，大家也都可以当做什么都没发生过。跟他这种小人道歉，他也配？你哦，对了，庄美琪，今天这场寿宴根本就没有邀请你吧？你是怎么进来的？这样，名单上确实没有美琪，难道他真是偷灵进来的？说，你是怎么进来的？谁谁说我没有邀请函？谁说我没有邀请函？这怎么可能？哼，你从哪来的？我知道那个手机在你手里。你是谁呀、啊？鼎盛总裁。鼎、啊、盛总裁居然亲自来找我。这个手机里边的内容对我非常重要，我想请你帮个忙。我让你参加这个宴会，并且当面揭穿江曼如和林伟的阴谋，这样我就能正大光明的处置他们。如果我帮他完成这件事儿，说不定我就是总裁夫人了。<笑>好。我一定照办。你别管我的邀请函是哪儿来了，我就问你，你的邀请函呢？我根本就不需要洗钱。哦，我知道了，你肯定不需要啊，你一定是靠那个林伟才能进来的。但是他知道吗？你背着他跟这帮男人勾三搭四，他如果知道了，会不会放过你？鼎盛集团。林伟道，林秘书，你来的正好。江曼如这个贱女人背着你啊，跟这帮男人勾三搭四。闭嘴！赵文琪，你三番五次的出言不逊，我看你真是活够。连这对狗男女，给我等着！我要你们好看。是礼物准备好了吗？是。把我给王老师准备的寿礼呈上来吧。这些都是什么宝贝啊？钻石钢笔价值千万，国画珍宝棕刻延陵图价值一亿，南部度假海岛产权价值十亿。江曼如不是个保洁吗？怎么能拿得出来这些东西啊？这你还看不出来啊？这一切都是江曼如双枪做事的，这些东西全部都是假的。假的？这看着也不像呀、啊。你一个月薪都没有五千的人，你懂个屁呀、啊！他呀，这就是为了抬高自己的身价，好让自己卖个好的价钱。他的目的就是勾搭上鼎盛的总裁。胡说呢？像这种贱货呀，他就是在吃人说梦。我告诉你啊，像他这种人，连给总裁提鞋都不配的
，这竟然是世间仅有的一只奥罗拉钢笔。什么？这只极品前不久被一位神秘的买家买走，我想这一辈子再也见不到它。可没想到，居然在这个宴会上又见到了它。哎呀，他可是 A 市顶级的珠宝专家，看来这笔是真的。这位姑娘，你究竟是什么人？怎么会有这只钢笔？我就是你口中的神秘买家，不可能，价值千万，你怎么可能买得起？怎么不可能？这个钢笔就是我买的，专门买来送给王老师，庆祝他老人家六十大寿，而且上面还有王老师的名字缩写。王建国。这他到底是什么人呢、啊？居然这么有钱！王建国，刚才那视频你没看见吗？指不定是哪个大佬的情妇呗。情妇。哟<笑>，江曼如，这笔一定是假的。你居然为了糊弄大家，糊弄王老师，买了一个山寨货。他要不要脸啊？专家都说是真的。专家，你算什么东西也敢质疑？我不信。赵美琪。这笔摔坏了，你可赔不起。<笑>小贱人，你吓唬谁呀、啊？偏有水。你、啊、果然啊，垃圾人买垃圾货，一摔就坏了。赵美琪，你摊上大事了。真的，是真的。怎么，居然是真的？天哪，这么好的宝贝就这么被毁了，真是暴殄天物啊！那这钻石得老值钱了吧？赶紧抢啊！赵美琪，好好的礼物被你摔坏了，你打算怎么赔？你打算怎么赔？我。江曼如的钱来路不明，拿出你的杀手锏，摁死他！小贱人，你只是一个臭保洁的，你怎么可能买得起一千万的钢笔？这一定是你靠林伟挪取了鼎盛集团的公款。赵美琪啊，你还敢胡说八道？我有什么不敢说的？你们两个不知道偷了鼎盛集团多少的钱，今天来巴结王老师。为的就是让你这个淫娃荡妇爬上总裁的床，可惜呀、啊，总裁不相信。他早就相中我了，我才是总裁夫人。事到如今，你还敢造谣？当初你有父母和学校为撑腰，现在我绝对不会放。哎呦，我好怕呀！你可别忘了，我手机里呢，可是有证据，就在我手里呢。赵美琪。你千万不要轻举妄动，否则只会害了你自己。你这么紧张啊？那我更要给大家看看了。我手机里有江曼如和林伟盗取鼎盛集团 S 级项目资料的证据。S 级啊？那这多少钱呢？得上亿了吧？我现在就把资料公开，让你们这对狗男女的罪证公之于众。不要！不要！怎么？你们这对奸夫淫妇怕了？赵美琪，你也知道，手机里的资料是 S 级的，一旦公开，后果不堪设想。如果你不想坐牢的话，我劝你把手机给我，还给你。你想把手机里的证据给删了吗？做梦！那你还想怎么样？我想怎么样？我要你承认你和林伟之间的奸情，你，还有你，我要你自愿辞去总裁秘书的职位，然后把偷的资产全部给我吐出来，跪下给总裁道歉。哼，赵美琪啊，我的手机有五重密码，一般人根本就打不开。你是怎么打开的？这你别管，你只要承认你们的奸情，我就考虑饶了你们。否则，我立刻公开。我可是鼎盛的总裁，手机里项目资料再正常不过了。你居然拿这个来诬陷我！他他说啥？他说他是鼎盛集团的总裁。那鼎盛集团的总裁。可是百年一遇的金融奇才呀、啊！这传闻说鼎盛总裁手段狠辣
，怎么可能是个女的呀？哪期不是说了，鼎盛的总裁是个男的吗？这个江曼如是疯了吧？居然敢在这里冒充总裁！就是，江曼如，还真是不见棺材不掉泪。我现在就把资料公开，一旦公开，将会引起金融界的地震。你一个臭保洁的，懂屁！我现在就公开。哎，这是鼎盛 S 级资料，快跟投啊！是真的，快快买呀！跟着鼎盛买准没错。哟，这是鼎盛 S 级资料，真的还不要，大家不要盲目操作，千万不要盲目操作！大家看到了吧？这个呀，就是林伟和江曼如盗取的鼎盛集团 S 级的资料。江曼如可真是个贱人！什么？全球股市大跌？江总，你看，赵美琪，你的自以为是造成了全球股市动荡，上百亿公司破产，就连我的鼎盛集团都蒸发了一百亿。你说什么疯话呢？就一份资料，怎么可能会引起那么大的骚动？喂，什么？我我的公司损失了十个亿。哎呀，这怎么可能啊？哎，我刚跟投的鼎盛怎么可能破产呢？绝不可能啊！这都是你这个贱人公开的资料，害我损失了全部身家，我我要让你陪葬！哎，不，跟我没有关系啊，都是他，江曼如是他逼我公开的，都是他，我的公司都损失了一百个亿，我为什么要逼你？哼，你到现在还在冒充鼎盛的总裁是吧？大家冤有头债有主啊，大家都快打他！打了，住手！鼎盛集团的总裁，你们也敢冒犯吗？王老师，您来了。难道江曼如真的是鼎盛总裁？王老师，你是不是老糊涂了？你怎么帮这个贱人做假身份啊？老师，您就别帮着江曼如了，她就是个灾星，谁碰谁倒霉。你们太过分了，美琪，这么多年过去了，你怎么还是冥顽不灵，不知感恩呢？你上学的时候就拉帮结伙，霸凌同学，你们那么欺负曼如，而曼如呢，不计前嫌，现在还愿意帮你们一把。给你们几个到鼎盛面试的机会，你们，你们的良心都让狗吃了！给我们鼎盛面试的机会，他只是一个臭保洁的，他哪里来的那么大的权利啊？哦，我知道了，一定是江曼如勾结这个林伟，滥用职权。江曼如，你的罪名又多了一条，滥用职权，你和林伟。就等着被严刑处置吧！严刑处置，严刑处置，严刑处置，严刑处置。曼如，是老师没用啊，让你陷入到这个境地。老师，这怎么能怪您呢？都是我不好，让赵美琪混进来，毁了您的寿宴。我想起来了，你们两个是老情人啊。你美琪，你快别说了。哎，那有什么呀？他们俩那点烂事儿，上学的时候谁不知道？上学的时候就是这个样子。每次江曼如去给你打个小报告，你就会惩罚我。没想到你王建国六十了，还想着这个烂货呢。你，老师，怎么事情败露了就装病？我告诉你，今天的生日宴是鼎盛的总裁看到你孤苦无依才给你举办的。不过到现在这种局面啊，都是你自找的。谁让你一直帮江曼如这个烂货？赵美琪，你怎么能侮辱自己的老师？你简直就是个畜生！我是畜生，怎么会呢？对比你们这对狗男女，你们才是畜生！你你、哎，老师，老师。嗯老师，你的药呢？老师
哟，你好贴心啊，小情人。这，另外，福王老师就想死。是，来、啊、了。哦，你敢打我，贱人！打的就是你！你知不知道我的身份？我可是……管你什么身份！今天毁了我恩师的寿宴，还把我老师气出了病，我就要教你好好做人！你好大的口气呀、啊！哦。原来是新欢和旧爱都在现场，你以为你能搬得了身啊？你永远都是个千人骑、万人弄的大户。刚才那一巴掌是替王老师教训你这个目无尊长的畜生，这一巴掌是警告你，再敢胡来，我绝不轻饶！我跟你拼了！你，他他真的变了，我看谁敢服，服了的话，下次就和他一样。哎，江曼福，你长能耐了是吧？啊，靠在一个男人背后耍威风，算什么本事啊？对不起，总裁，我们来迟了。钱总，您管他叫什么？难难道他真是鼎盛的总裁？当然，你们这群有眼无珠的东西，竟然敢这么冒犯江总！哎呀，江总，我刚才冒犯了您，我向您赔罪。江总，您是金融界的奇才，求你救救股市，救救我的公司吧。是啊，求求您了，您就救救我们，救救股市吧。我不信，绝对不可能！他江曼如绝对不可能是鼎盛集团的总裁，你们别被他骗了。江曼如，还真是想瞧你了，你的狐妹子功夫可真是炉火纯青，连这家酒店的总经理都让你勾搭上了呀！你是谁？竟然敢这么给江总说话？管我是谁，我的身份不是你能知道。这帮人联合起来帮这个贱人做戏。想要为所欲为，做梦！还没挨够打是吗？嗯，这……呃，你们放开我！我这帮傻子，我可是见过鼎盛集团的总裁，根本就不是江曼如。真正的总裁来了，你一点都跑不掉。把他压下去吧，宴会结束之后，我亲自处理。住手！住手！哥，哎呀，这好好的宴会，他怎么来了？何必闹成这个样子呢？总裁，终于来了，看到了没有？这才是真正的鼎盛总裁。这帮蠢货，都被江曼如这个臭婊子给骗了。嗯、你竟然还敢对江总无礼？你敢打我？总裁，总裁，这些人联合起来想要造反，被我识破了。他们想联合起来除掉我，你要救救我，啊，总裁，救救我！千万不能让他们得逞啊！哥，你怎么来了？这王老师也是我的老师，我来给老人家贺寿，不行吗？他以前一直瞧不起王老师，怎么突然？怪不得赵美琪能破我五重密码。还能轻而易举的混进这宴会参加寿宴，都是你在帮他，对不对？你究竟想干什么？<笑>你终于弄清楚真相了。不过晚了。你说什么？江总，不好了，鼎盛失职，又蒸发了一杯。什么？你鼎盛的抗风险能力？就凭这些被公开的项目资料，不可能这么不堪一击，市值一再蒸发。集团的暗访专家说，有不明势力在暗箱操作，想要做空鼎盛。是你做的，对不对？你自己没能力守住鼎盛，居然还把这个锅甩给我这个亲哥哥，你还是不是人呢？哥哥，鼎盛总裁是江曼如的哥哥
，还得这么嚣张？你跟秘书乱搞，还养了这么多野男人，现在照片都传到我手上了，我没有你这么下贱的妹妹。现在，你害得鼎盛濒临破产，你根本没有能力和资格管理鼎盛。什么？江美如真的是鼎盛集团的总裁？江伟成，你上学的时候天天打架，不务正业，你父亲重男轻女，这好的全给了你。曼如靠自己才有了今天的成就，愿意让你做鼎盛的副总裁，你怎么这样对待你的亲妹妹呢？哟。你这个老东西还没死呢，算什么东西啊！敢管老子的事儿！你，老师，林伟，快打电话叫救护车！是。电话打不通，我来打。我也打不通，我也没信号啊！我也没信号，我这也没信号啊！不要再试了。整个酒店的网络已经被我屏蔽掉了。小丹说：“你让我一个副总来负责酒店网络的安装，我相当不爽。不过这也给了我留一手的机会。”蒋卫成，老师现在心脏病，必须马上去医院。立伟，马上带老师离开。现在整个酒店已经被我的人包围了，你们一个个都像当里的王八。如果想让这个老东西被折腾死的话，大可以试试能不能出去。你这是绑架，少他妈鬼叫了！现在只有我能让公司恢复，只有我能让你们这些破产的废物起死回生。再不管我听话，等着家破人亡！江伟超，你到底想干什么？我要你名下所有的公司和资产。我是江家九代单传的男丁，开公司当总裁这样光宗耀祖的事儿，只有我能做。当初我一无所有的时候，你和爸只知道家暴我和妈妈。现在我有成就了，我就要把我的全部都给你吗？凭什么？不服，来人，把这些人全部给我拿下！放开我！识相的话，就把这个转账协议给签了，否则我只能看着这个老东西在你眼前慢慢的挂掉，生日变成忌日。周伟成，你个混蛋，你不是人！我他妈是人吗？我才不要当人呢！老子要当顶上的总裁，全国首富！你休想！你个贱人，这老东西可是你的老情人呢。你居然一点都不心疼，果然是一个为了钱心狠手辣的浪虎。哼！哎，对呵呵，你是不是上高中的时候最怕他呀？你过去，像高中霸凌他一样。好，教训教训他。这两巴掌是还你刚打我的。你们太过分了！啊啊啊！李伟，这两巴掌呢，是告诉你，就算你现在当了总裁，你也永远都会被我踩到脚下。啊！哟，你说我是不是应该请咱们江大小姐喝一杯酒啊？哎呦！江小姐，江总裁，好好喝！不行，我的公司再不能拖下去。江总，你什么时候恢复股市啊？我的公司再拖下去，就彻底完蛋了呀！是啊，江总，那个，求求你救救黄豹，我们给您跪下磕头了。哎，是、哎，跪、哎、下，求你了啊！哎，好说好说，只要这个贱女人在协议上签了字儿，我就可以行使总裁的特权，操纵股价，要多高拍多高。哎、谢谢谢谢江总，谢谢江总。江曼如，赶紧把字给我签了，否则我对你不客气。
，我倒看你这个贱人不是个东西，你肯定是靠着床上的功夫才当上总裁的。关键时刻还得看我们江总。江伟成对金融一窍不通，只会蛮干，把公司给他，那是所有公司都得完蛋。我去你的好！在座的哪个不是 A 市的有头有脸的人物？轮得到你一个淫娃荡妇在这说教？我看啊，你就是故意的。哎，各位，给我打他！打死他！打死他！来打死他江总，鼎盛终于是咱们的了，滚一边去！你，你什么？你个中年妇女，还想当我的女人？你不撒泡尿照照镜，都他妈老成什么样了？江总。我可是帮你抢到鼎盛大功臣了，你怎么能这么对我？我现在是鼎盛的总裁，什么女人我得不到？哎呀，胡家比坚强的王后，她更少我一天玩一个女人。怎么办？怎么办啊？哎，没错，以江族的雄姿，一个小时玩一个，都不在话下。江<笑>总，我女儿。刚满二十岁，您要不嫌弃，您就收下吧，只求您放我们一条生路啊！不要，臭丫头，你想害死老子呀？啊！你要是不陪江总，我们全家都得玩完。江总，这就被这转了、啊。行，我回广府，把你家的股价提高一万倍。江文生。公司你已经到手了，你千万不要轻举妄动，不然你一定会后悔的。后悔什么呀？都他妈一个妈生的，凭什么你会我不会？现在我就让你看看老子的实力，恢复网络，把 A 市股价调到全球最高。哎呀，有信号了！哎，有了。您已拥有鼎盛集团顶级权限，成了！我现在拥有顶级权限了，嘿嘿，恭喜江总，嘿嘿，恭喜江总，恭喜恭喜！我现在以总裁的身份下令，立刻抬高鼎盛的股价。呀，这贸然抬高股价，会不会风险太大？你在质疑我什么？哎呀，没没没没没有没有，来，把他给我拖下去。是，江总。不我错了，我不是这意思，我我我是为了集团好。哎，江总，看着吧，等会儿你们的股价都会大涨特涨。哎哎，涨了涨了！哎呀，我的公司有救了呀，还在涨呢。多谢江总，救命之恩啊！哎，江总，我还有个女儿，我现在给她打电话。让他过来陪你啊！哎，哎，江总，我也有个女儿，我马上给你送过来，把你们这些好货子全部拿过来啊！老子今天晚上要大战三百回合、啊！江伟成，你想要的东西已经得到，你现在马上放了大家，王老师需要立刻接受治疗。妈呀！老子才是丁氏的总裁，你现在还敢命令我是吗？王老师。已经有生命危险，想救这个老公是吧？我偏不救，我就是让他在你眼皮子底下死了，然后宣告世界是你害死他，让你一辈子背负害死恩师的罪名。他也是你的老师，你的心怎么这么狠呢、啊？我呸！就他也配当我的老师啊？跟我提鞋都不配。什么？威氏股市崩盘了？也是所有的公司集团破产了，损失高达一万亿。江总，这这到底是怎么回事？江伟成，你
，我连女儿的名节我都不要了啊！现在公司就要破产了，你你不应该给我个处罚你。跟我没关系，不对，一定是他在背后捣鬼，一定是他，他宁愿失去一切，也不愿意把这些东西给我。蒋曼说：“你真是个贱货，我杀了你。”向总，我们来救你了。不用管我，先看王老师，他有心脏病。是。蒋曼如，我耍老子是吧？你什么时候养的人？哎，王老师情况怎么样？他的病情十分严重。必须马上进行心脏手术。林伟，你没事吧？马上安排直升机送王老师去医院。是，快，走快来！这个老东西，就也是白费功夫，还不如让他死了算了，节省点空气。江伟超，你还说的是人话吗？我我。啊！不能，不做了。如果王老师有任何事儿事，就算你是我的亲哥哥，我绝对不会放过你的。都怪你个混蛋，瞎乱操作，导致 A 市的名流都变成了乞丐呀！我现在我我什么都没有了，我跟你拼了！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！走开！哎哎，哎，别打了，别打了！我还有其他办法。办法？什么办法？快说！只要你们放我走，我可以把我妹剩下的财产全部赔给你们。江满如除了公司，确实有上千亿的资产，那不如我们把他给分了，总比什么都没有的强啊！哎，江伟成这个狗东西的话，你也信？他肯定是在骗咱们人。快走！哎，给老子闭嘴！想让老子弄死你！别走，都别走！哎呀，你放老子走，不然的话，我捅死他！来，江生，你这个王八蛋，你竟然敢帮我！我王你是你这八辈子生来的福分！都别走，别走啊！快逼我走！别过来！大家不要趁机妄动，他已经失去理智了。江伟超，江伟超，我可以放了你，你先放了他，好吧？这。美琪这么对江曼如，江曼如竟然还愿意救她。不对，对，走。公司没了，欠了几十亿的外债，我还不如一头撞死得了！我，行行行行了，江曼如，你是不是故意放走你哥，在这里演一出好戏，好做空 A 市，一家独大？好歹多个贱人啊！我可以拯救你们的公司。开什么玩笑？这种崩盘可是世界级难题，全球也只有股神菲特能做得到。菲特。把我名下的投资资金全部启动，稳定 A 市股价。江总，这样日记损失非常大，你确定要启动吗？确定，立刻启动。OK。<笑>别装了，你怎么可能会认识飞特，还在这里给人下命令？认识不认识，看看你们的股价就知道了。什么？哎，股市回来了，股市回升了，正常了，股市价格正常了。哎呀塞！江总，都是我有眼无珠啊！你就是我们的神呐、啊，江总，江总，江总，我们都是受了江伟成的蒙蔽，才一起霸凌您的。您救了我们的命，从今往后我们当牛做马，誓死追随您。哎，谢谢江总，哎，谢谢江总。江总，江伟成抢了您的私人飞机逃跑了，他还想转移您的所有资产，但是因为金额巨大，您的账户启动了保护机制，他动不了分毫。知道了。他的行踪也比较可疑，并没有逃往境外。
，而是在国内盘旋。继续追查。是。大家放心，我们会使用雷霆计划拯救 A 市的境外。三日后，我会代表华国参加国际金融峰会。伟春，你回来了。老太婆，看见你女儿这么有本事，很骄傲啊。妈没有，伟春，你跟妈如都是妈的孩子。闭嘴！老太婆，你从小就偏心这个死闺女。我才是你亲儿子，是给你养老送终的人。你不帮我，反而偏心这个死贱人。没有，没有。闭嘴！国际峰会是吧？好，我要让你的宝贵闺女成为国际的笑话，当着全球人的面毁了她。那可是你亲妹子呀！闭嘴！到时候要一口咬定是江曼如打的你，听着没？老子直接要他的命。下面让我们有请华国专家代表江曼如女士登场。华国没有你这样的畜生，华国没有你这样的畜生。妈，你怎么变成这样了？各位，我是江曼如的亲哥，江曼如就是一个人面兽身的家暴狂。江文昌，你想干什么？你仗着有权有势，天天虐待我和爸妈，爸已经被你活活气死了，现在。你还来亲妈？大家看到了，我妈头上的伤都是这个女人打的。我再不说，我马上弄死她。是，是我女儿打的。妈，你江伟超，妈现在头上还流着血，你不带她去医院，你带着我这里来闹事，什么意思呀、啊、你啊？你少在这儿装大小子了！你天天对妈又打又骂，根本没有把妈当人看。大家去看，看清楚了啊！我妈身上的、胳膊的这些伤，全部都是这个女人打的。脾气个贱人，我打死你！你们这些无聊记者，都给我住手！江总，江总，你想干嘛？今天能赶上这么大的丑闻，我一定得揭住这破天的富贵。江总，我们现在在进行全球直播，我劝你啊，还是最好不要阻拦这些记者，以免让大家觉得你做贼心虚。不参与也罢。哎哎哎，江总，妈，我现在就送你去医院。江曼如，当着这么多记者的面，还想把妈关到那个见不得光的小黑屋吗？啊！江文成，你要再他妈去哪里？去看！别走！别走！别走！你个贱货！走啊，老子，看我的手，哎，你滑。他随时就可能从这儿摔下去啊！你，你想害死妈？你，你想害死你亲妈的话，你随便。我是你，造什么孽呀？哎呀！哎呀！江伟成，你不是就想要钱吗？我把我所有的财产都给你，只要你放了妈啊！这个贱人。还想骗我是不是
，你的账户有保护机制，我根本拿不到钱。住手！我我给你，我亲自转账给你，我把我账户里的一切也都给你，好不好？你放我吧。好，好对，不对。你现在面向镜头，向全世界承认，就是个烂货。是一个连父母和亲爸爸都打的家暴狂，还有，承认你就是靠卖身当上的鼎盛集团的总裁。现在，心甘情愿把总裁的位置让给我这个能力非凡的哥哥，然后再跪下来向我磕一百个头，认错道歉。没想到江总还有这样的经历啊，真是让人大开眼界啊！费勇，你不能把公司给他呀！说吧，说不说？说说，我说我说。我认错，我给你磕头道歉。麦茹，不要了，麦茹，麦茹，不要，不要，麦茹，不要，不要。王老师，你没有错呀。你们出院了。多亏你给我安排了最好的大夫，我今天刚刚出院，就看到了网上。对你全球性的网暴，我们必须过来给你证明啊！麦茹，我之前那么对你，你却还是救了我。今天我不会再让你受到任何伤害了。你们不就是想要有爆炸性的新闻吗？所有话筒对着我，把我要说的话播出去，一丝不漏。他江伟成就是个猪狗不如的畜生。他绑架了自己的母亲，陷害自己的亲妹妹，他就是个十恶不赦的混蛋！你放屁！你就是个臭不要脸的！你心甘情愿上杆子想睡我，我没让你睡，现在来害我是不是？我呸！啊，那请问你又是什么身份呢？我叫赵美琪，我是江曼如的高中同学，也是曾经校园霸凌、职场霸凌的主犯，曾经。曼如因为我的霸凌一直活在阴影里，但是，他非但没有怪我，却在我被捅伤的第一时间跑过来救我。啊！捅伤我的人就是他江伟成，他现在又要利用网络对曼如进行网络霸凌。你说是就是啊？证据呢？证据呢？证据在这里。我手机里有江伟成给我发的短信，还有转账信息，所有的一切都是他让我陷害江曼如的证据。我没做过，他肯定是被江曼如收买了，把拖延来陷害我的。这些事我都没做过，都没做过。曼如，曼如。妈，江伟成，妈现在已经失血过多，昏迷不醒了。我求求你，先把妈放了，行不行？不然他会没命的。你胡说什么呢？我是江家唯一的儿子，你知道吗？儿子是江家的骄傲。你就是个烂到骨子里边的一个拖油瓶，妈巴不得跟我在一块儿呢，是吗？啊，妈，如，妈对不起你，让你受委屈了。妈，你一定要坚持住。妈年轻的时候就被你爸家暴，生了你，害得你也一起被打，你们都是欺负，妈也没有能力保护你。妈，你开了大公司，你爸让你安排你哥去当那个副总，所以惹出了这些麻烦。魏成啊，妈求你了，收手吧。妈！东西，你不拆我台是不是？连自己的亲妈都打，这个江伟成真是个畜生啊！畜生，畜生，畜生！不是，不是，我不是，我是畜生。
，妈，我有最好的一双，你一定不会有事儿，那我都治好你的，妈。杀了你这个家人！就是鼎盛集团的江总，他可太厉害了！为了打击霸凌行为，花了好几个亿，成立了反霸凌中心。妈，我来看您了。您，您就是江总，多亏了您，才让我妹妹远离了校园霸凌。您就是我们全家人的偶像，这是我应该做的。宛如，妈的骄傲。妈，您能说话了。